ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ട്നി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ആണ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അവർത്ത അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ടെലിഗ്രാമിൽ ബോട്ട്നി ബണ്ണി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി അപ്ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ഫ്രീ ക്യൂസ് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എല്ലാ വെനസ്ഡേയും സെവൻ പി എമ്മിനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമും ഡേറ്റും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called option A, template, option B, carrier, option C, transformer, option D, vector. DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning. In the one another, option D, vector. Aana. So, option D is the same thing. In the one another, The cutting of DNA at specific locations become possible with the discovery of cutting of DNA at specific locations become possible with the discovery of option A selectable markers option B ligases option C restriction enzymes option D probes option C restriction enzymes aanu sheriyaya uttaram ennu parayunnathu Restriction enzymes belong to a large class of enzyme which is called as nucleases. It is a kind of nucleases. Exonucleases and endonucleases. If you look at exonucleases, if you look at their name, they are cut in the end of the DNA. If you look at the end of the endonucleases, they are cut in the end of the DNA. At a specific position within the DNA, the DNA is cut in the end of the DNA. എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഡി എൻ എ വന്ന് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഡി എൻ എ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴിയായിട്ട് ഡി എൻ എ എന്താവുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റുകളായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാനുപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ബിക്കം പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ഓപ്ഷൻ ബി DNA ligase, option C, transcriptase, option D, primase. So, manipulation of DNA in genetic engineering possible either restriction endonuclease in the discovery body item. So, option A is the same thing. Which of the following are used in gene cloning? The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. Option A, nucleotides, option B, Lomasomes, option C, mesosomes, option D, plasmids. Gene cloning in item, we use in the option D, plasmid. Plasmid, in the bar, in the cherry, circular, double stranded, DNA molecule. If we have bacterial cell, we have bacterial DNA in the plasmid. We have to use 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 the plasmid. അതുപോലെ ചില യൂ കാരിയോട്സിലും ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡിനെ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി പ്ലാസ്മിഡിനകത്തും പലയധികം ജീൻസ് ഉണ്ട് ഈ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയക്ക് പല ജനറ്റിക് അഡ്വാൻറ്റേജസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്മിഡുകളെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് മറ്റൊരു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗിൽ അഥവാ റീകോമ്പിൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ദ ബാക്ടീരിയ യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഈസ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അഗ്രോ
So, genetic engineering is used in the bacteria in the bar in the option A. Agrobacterium is Agrobacterium genus in Agathala. Agrobacterium tumefaciens in the bar in the species in the common item. This is genetic engineering studies in the use of the other. Agrobacteria is our ability to transfer the DNA between itself and plants. Plants are our DNA in Tamil. Transfer chain liability agrobacterium tumefaciens in under. Other under the Niana genetic engineering level important tool item agrobacterium tumefaciens in a use of the other. In the agrobacterium tumefaciens in a natural genetic engineer of plant in the Barnabilic in the other. Other than the reason in the Barnabilic in the other. plasmid gene like plant genome item integrated chain in our special ability under. If you cover the tDNA sequence in a plant genome lotta deliver chain at Sadik in under. We have a desirable gene of interest. Plant in the plant, we have to do agrobacterium tumefaciens. A specific DNA sequence which is responsible for initiating replication. Option A, vectors. Option B, plasmid. Option C, restriction endonucleases. Option D, ori. So, specific DNA sequence which is responsible for initiating replication in the parinada. Option D, Oriana, or it a full form, origin of replication in the Ladana. Idana, origin of replication in the parinada. E sequence lets it on replication start to chain The technology used for producing artificial DNA through the combination of different genetic materials that is DNA from different sources is referred to as so option A recombinant DNA technology option B agarose gel electrophoresis option C flow cytometry option D chromatography so artificial IR DNA produces ega through combination of different genetic materials from different sources. It is using the technology in the parinada. Option A, recombinant DNA technology, yana, adava, RDNA technology in the parim. Recombinant DNA technology, de, applications in the Mulanoka Gianigilla. Adite or application in the parinada, or a person le, HIV undo illio in the detector jega in the ladana. And now the function is gene therapy in the way. That is the gene lending in defect, hereditary identity disease, and the country can it gene therapy variator RDNA RDA technology is a clinical diagnosis on Elisa other exam lana Elisa in the parana blood in Agatola antibodies in a detect chain or test on Elisa in the parana. That is agriculture RDNA technology application under flavor saver tomato, golden rice, BT cotton, in the produce in the hybrid varieties are produce in RDNA technology use in the medicinal field RDNA technology use in the production of insulin RDNA technology apply in the genetic engineering techniques RDNA, gene cloning, gene transfer, we have to desirable genes that we introduce to the host in the plant. We have to introduce desirable genes that we have to introduce to the undesirable genes that we have to introduce to the RDNA. That is why we have to use the yield crop and we have to use the RDNA technology to use the RDNA. Recombinant DNA technology is very simple. Foreign DNA name, that is plasmid name, we have restriction enzyme cut the RDT step. We have foreign DNA name, plasmid name, we have restriction enzyme cut the We have cut gene of interest. We have gene of interest in the 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 gene of interest the the this is the recombinant TI plasmid. We will introduce the host to the host. 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 We will 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റുകളിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസുകളെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവരുടെ കോപ്പീസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോളിമറീസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡിസയർഡ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പ്ലാസ്മിഡുമായിട്ട് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റീകോമൻ ഡി എൻ എനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് എവിടെ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ റീകോമൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രൽ ഓപ്ഷൻ സി ഐദർ പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ഡെയർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഡി എൻ എ നകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് അയേണുകൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയേൺസ് ഡി എൻ എ മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് എ ജീൻ ഹൂസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽ ഇസ് നോൺ ആസ് സോ എന്ത് ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയ സെല്ലുകളെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ വെക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്മിഡ് ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ സോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സോ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനുകളാണ് ദേ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് ഹെർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസിനെയൊക്കെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ബ്ലണ്ട് എൻഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഓപ്ഷൻ എ സാൽ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഇക്കോ ആർ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ് എച്ച് ഒ വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിന്ദ് ത്രീ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇക്കോ ആർ ഫൈവ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾ കട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലണ്ട് എൻഡോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർഷൻസ് എൻഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കി എൻസിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ സ്റ്റിക്കിനെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാണ് സോ ഈ സ്റ്റിക്കിനെസ് കാരണം തന്നെ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇവർ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി ബ്ലണ്ട് എൻഡുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് യൂണിഫോം എഡ്ജുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും ഓവർ ഹാങ്ങുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ബ്ലണ്ട് എൻഡുകളെ നമുക്ക് നോൺ കൊഹിസീവ് എൻഡ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് പേരുകളിലാണ് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകളും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോ ആർ ഫൈവ് ആണ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്കേരിയ കോലൈ എന്നിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കോ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിങ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം ആണ് ഇക്കോ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ
കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ബോട്ടി ബണി നിങ്ങൾക്കായി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ബാച്ചാണ് നാലാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് എൻ ഡി ആർ സിലബസ് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആയിരത്തിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്യൂസ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതുവഴിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെൻ്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എൻ ഡി ആർ സിലബസിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ ഡി ആർ സിലബസിൻ്റെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതേ നമ്പറിലുള്ള വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മെർ ബണ്ണി സ